En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea diciendo, conviértanse porque ya se acerca el reino de los cielos. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo, una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén y de toda Judea, y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él lo bautizaba en el río. Al ver que muchos fariseos y saduceos iban a que lo bautizaran, les dijo, raza de víboras, ¿quién le ha dicho que podrán escapar del castigo que les aguarda? Hagan ver con obra su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han convertido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo. Y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el viento en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Tenemos la cerrada. 
herramientas para poder vencer toda la, todas las contrariedades del mundo. Se nos ha dicho en la primera lectura, tienen los dones del Espíritu Santo para luchar, para perseverar en este camino. Y luego también 